الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال أدوامها وإن قل أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى محترم بزرگ و بھائی و دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے یہ ہمارا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے دو چیزوں کا سنگم ہے ایک ظاہری باڈی ہے اور ایک اندر کی حالت ہے جس کو یوں کہا جائے کہ ظاہر اور باطن ظاہر میں نظر آنے والا جسم یہ ہماری باڈی اور اندر جو اللہ پاک نے دل کی کیفیات جو رکھی اس کو روحانیت کہا جاتا ہے دونوں کو سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے جسمانی حفاظت بھی ضروری ہے کہ جسم ہمارا کیسے محفوظ رہے اور بیماریوں سے تباہی سے ہلاکتی سے اور نقصان سے محفوظ کیسے رہ سکتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ رزق کھاتے رہیں کلو و شربو کھاؤ اور پیو اس سے تمہاری باڈی اور تمہارا جسم صحیح سالم رہے گا اور ایک یہ ہے کہ اندر کی ہماری کیفیت روحانیت جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے شریعت کو نازل کیا اور اسلام کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں اس کو کرنے کا حکم دیا بعض چیزوں کو فرض کیا بعض فرض سے کم درجے کی ہے بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں داخل ہے وہ سب اعمال کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ ہماری اندر کی کیفیات محفوظ رہتی ہے آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ باقی رہتا ہے اور خاص طور پر ایسے زمانے میں جہاں باطل طاقتیں ہیں انسانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے ماحول میں چاہیے کہ ہم اس پر باقی رہنے کے لیے کوشش کرتے رہیں اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے کہ اعمال کیے تو تو بھی ٹھیک ہے نہ کیے تو بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر زندگی گزاری جاتی ہے تو وہ بندہ اعمال پر جم نہیں سکتا ہے برابر ہمیشہ کے لیے باقی رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب اپنی ذات کو ہمت کر کے اور پختہ اور ارادہ کر کے جب آدمی تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھولتا ہے اعمال آسان ہو جاتے ہیں ولدی نجاح روفی نہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راہ میں ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں ان کے لیے اعمال کی توفیق ملتی رہتی وہ اعمال کرتے جاتے ہیں ایک صحابی ہے ابو سالبا خوشنی رضی اللہ تعالیٰ نو ابو داؤد شریف کی روایت ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے صحابہ تمہارے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں ڈٹ کر رہنا دین پر باقی رہنا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آگ ہتھیلی میں انگارے کو پکڑ لینا ہاتھ میں انگارہ رکھا جائے یہ کتنا مشکل کام ہے اس طریقے سے اس زمانے کے اندر دین پر باقی رہنا دین کے اعمال کرتے رہنا یہ اتنا مشکل ہو جائے گا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر جو بندہ دین پر جمع رہے گا دینی اعمال کو مسلسل استقامت کے ساتھ کرتا رہتا ہے تو پھر اس بندے کو تمہارے جیسے پچاس عمل کرنے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا پچاس صحابہ عمل کریں گے اس کے برابر 
راوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پچاس عمل کرنے والوں کا ثواب انہی میں سے ہوگا تو آپ نے فرمایا نہیں تمہارے جیسوں کو جو عمل کرنے والے ہوں گے ان میں سے پچاس کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا اور کنجل عمار کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ صبر کا آئے گا جس میں دین پر باقی رہنا اتنا مشکل ہوگا لیکن اس مشکل کا سامنا کر کے جو بندہ جمع رہے گا اس کے لیے پچاس شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا تو ابو داؤد شریف کی روایت کو دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے جو مثال بیان کی ہے کہ ہاتھ میں انگارا پکڑنے کے برابر مشکل کام ہوگا اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی ہمت کر کے ہاتھ میں انگارا لے لیتا ہے تو لیتے ہی فوراً اس کو تھوڑا سا سہنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا اور اپنے ہتھیلی پر رکھے گا تو لوگ اس کے اس کے بہادر ہونے کی گواہی دیں گے کہ یہ ہمت کا بڑا پہلوان ہے بڑا مضبوط ارادے والا ہے کسی نے تو انگارا ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنے ہتھیلی پر رکھا اس نے تو گویا لوگوں کی طرف سے اس کو شاباشی اور اس کے بہادری اور اس کے ہمت والا ہونے کی بات کہی جائے گی ایسے ہی اس زمانے کے اندر جو بندہ دین پر جمع رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا اور اس کے پختہ ارادہ والا ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خوشی کا بشارت کا مزدہ ملے گا کہ میرا بندہ ایسے زمانے کے اندر بھی دین پر جمع رہتا ہے اور ایک روایت ہے من تمسک عند فساد امتی کہ جس نے میری ان فساد کے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا من تمسک بسنتی عند فساد امتی میری امت میں جس وقت فطر و فساد کا زمانہ ہوگا اور ایسے زمانے میں کسی نے ایک سنت کو زندہ کیا مضبوطی سے عمل میں لے آیا ہے تو اس کے لیے سو شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا تو یہ جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے جس کے اندر باطل طاقتیں ہیں بے شرمی ہے بے حیائی ہے اور قسم قسم کے اعمال اور قسم قسم کے رواج سامنے آتے جا رہے ہیں جس سے بندہ دین سے دور ہو سکتا ہے ایسے موقع پر اگر جمع رہتا ہے تو وہ شاباشی کے قابل ہے شریعت میں زیادہ پسندیدہ شخص کہلاتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلاۃ والسلام اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ اعمال کیا کرتے تھے بخاری شریف کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اثر کے بعد دو رکعت سنتیں پڑھی حضرت ام سلمہ نبی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا آپ تو اثر کے بعد تو نماز پڑھنے سے آپ بنا کرتے ہیں اور آپ نے دو رکعت سنتیں پڑھی تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ جو میں نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یہ زہر کے بعد دو رکعت سنت پڑھنے کی میری باقی رہ گئی تھی قبیل عبد القیس کا ایک وقت آیا تھا اور اس وقت کے کچھ مسائل تھے کچھ معاملات تھے ان کے ساتھ میں مشغول ہوا تو اس مشغولی کی وجہ سے میری دو رکعت زہر کے بعد کی سنتیں باقی رہ گئی تھی تو میں نے اس کو اثر کے بعد پڑھ لیا ہے یہ آپ کے عمل سے بتایا جا رہا ہے کہ اعمال میں پابندی ہونی چاہیے گھر کے ہمیں امت کو یہ حکم نہیں ہے کہ اثر کے بعد نفل پڑھی جائے ہمارے لیے تو منع ہے کہ ہم اثر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی بخاری شریف میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہے میں نے آپ کو خلاصہ دیا ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ پڑھ کر ہمیں بتایا کہ اعمال میں پابندی ہونی چاہیے جو بندہ پابندی رکھتا ہے پابندی کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پابندی پر باقی رکھتے ہیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اللہ ان کو ہدایت اور دیتا ہے ان کو تقوا بھی نصیب کرتا ہے معلوم ہوا کہ بندے کی طلب ہے تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے بندہ طلب نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے یہ آیت میں نے جو پڑھی یوسف اللہ الدین امن و بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی اللہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے سے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے جمائے رکھتا ہے جن بندوں کی چاہت اور طلب ہوتی ہے اللہ ان کے لیے انتظام کرتا ہے کہ وہ کلمے اور کلمے کے تقاضوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخرت میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی پر باقی رکھتا ہے 
بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں سراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ اس آیت میں آخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی بندہ آزمایا جاتا ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے اس موقع پر اس کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھتا ہے اور کلمے پر باقی رکھتا ہے ترمیدی شریف کی روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام جس وقت قبرستان میں مردے کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو وہاں کھڑے رہتے تھے اور کھڑے رہ کر اس مرحوم کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرتے تھے صحابہ سے فرماتے تھے استف کی دو لیا کیکم تمہارے بھائی کے لیے استقبال کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اس سے سوال جواب ہونے والے اور بخاری مسلم کے اور کئی ایک حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مردے کو دفن کر کے اس کے رشتہ دار دور جانا چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس مردے کو اپنے رشتہ داروں کی چلنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے ایسے میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے آ کر اس بندے سے سوال کرتے ہیں کہ مر ربو کا من نبی کا ماں دینوں کا تیرا پروردگار کون ہے تیرا پیغمبر کون ہے تو کس دین کا ماننے والا تھا یہ سارے سوال جواب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو بندہ دنیا کی زندگی میں استقامت والی زندگی گزارتا ہے اس کو قبر کے جانے اندر جانے کے بعد بھی ثابت قدمی نصیب کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگتے رہیں ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ کہلاتا ہے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ مال و دولت جمع کر رہے ہیں سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں لوگوں میں دنیا کی خواہش دنیا جمع کرنے کی تمنا ہو بڑھتی جا رہی ہے ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ یہ چند کلمات یہ دعا میں جو آپ کو سکھاتا ہوں اس کو آپ ذخیرہ بنا کر رکھیں اب اس کو اپنے پاس یاد رکھے پڑھا کریں یوں کر کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے شداد ابن اوس کو دعا سکھلائی اور وہ دعا یہ ہے اللہ فلم والعظیم تعالی الرشد واسالوك واسالوك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك یہ چار باتیں ہیں اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعظيم تعالى الرشد واسالوك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دین پر جمے رہنے کی میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے دین پر جمے رہنا میرے لیے آسان کر دے والعظیم تعالی رشد پختہ ارادہ نیکی کا جو کام کیا اس پر ارادہ مضبوط ہو جائے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی نیکی کے ارادے کو کر لیتا ہے لیکن کچھ اسباب ایسے سامنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پاتا ہے کل کر لیں گے یا پرسوں کریں گے یوں کر کے وہ کام دل دماغ سے نکل جاتا ہے اور نیکی سے محروم رہتا ہے تو اس, اس دعا میں یہ چیز مانگی گئی ہے کہ نیکی کے ارادے پر بندے کو پختہ ارادہ نصیب ہو جائے اور اسلو کا موجبات رحمتی یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں کہ جن اعمال کے کرنے پر تیری رحمت میرے اوپر اترنا شروع ہو جائے وہ اعزائم مغفرتی اور تیری مغفرت کو یقینی بنانے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں یہ چار جملے نبی علیہ السلام نے حضرت شداد ابن اوس کو سکھائے اور خود آپ علیہ السلاۃ والسلام بھی اپنی زندگی میں دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اللہ جعل خیر عمری آخرہ یا اللہ میری عمرہ کا آخری حصہ بہترین بنا دے وخیر عملی خواتیما اور میرے اعمال جو آخر میں کیے جانے والے وہ بہتر سے بہتر بنا دے وخیر ایامی یوم القا کفی اور جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو وہ دن بھی میرا بہترین ہو جائے مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی الفاظ نہیں یاد رہتے تو حسن خاتمہ نصیب فرما ایسی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور یہ کہ ہے ربنا لا تجھے کلو بنا بادنا یہ بھی دعا مانگتے رہے اس سے بھی استقامت ملتی کہ اللہ تو نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے اب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑا ہونے سے بچا دے دین سے ہٹنے سے ہماری حفاظت فرما 
یا مصرف القلوب صرف کلو بنا الا طاعتی اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل تیری فرما برداری کی طرف پھیر دے یا مصبت القلوب صبت کلو بنا الا دین اے دلوں کو جمانے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے یہ سب دعائیں ہیں جس کی بنیاد پر بندہ استقامت پر رہ سکتا ہے اور ہمیشہ اعمال کرنے کے اس کو توفیق مل جاتی ہے یہ سب کام کرنے جیسے ہیں تو پہلے میں نے گلشتہ جمعہ کو کہا تھا کہ استقامت پر رہنے کے کچھ اسباب ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرتے رہے کہ یہ اللہ مجھے ثابت قدمی نصیب فرما جمع رہنا میرے لئے آسان فرما اس طرح کی دعا کرتے رہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو عامال ہمیں بتائے ہیں اس کی فضیلت اور اس کی وعید کو یاد رکھے ہیں جو کام ہمارے ذمہ مثال کے طور پر پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے تو اس پر پڑھنے پر آپ نے کیا فضیلت کیا ثواب بیان کیا اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس کے چھوڑنے پر ہمیں کیا نقصان کیا سزا ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے جب دونوں باتیں یاد ہوگی یاد ہوگی تو بندے کے قدم اٹھیں گے اور ثواب کی طرف چلتا ہوگا جیسے پانچ وقت کے نماز کے مطالق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پانچ وقت کے نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس کے لیے کل قیامت کے دن وہ بندہ وہ اس کی نماز اس کے لیے نور ہو جائے گی روشنی بنے گی اور اس کے لئے نجات کا ذریعہ بنے گی اور اس کے لئے دلیل ہوگی اللہ کے سامنے ایک ایمان والا ہو کر پیش ہونے کے لئے اور جو نئی نماز پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ نماز نہ اس کے لئے پڑھی نہیں ہے تو نور بھی نہیں ہوگا اس کے لئے ہدایت اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور اس سے اوپر یہ ہے کہ وہ فیرون حامان قارون جیسے نافرمانوں کے ساتھ اس کو قرار رکھا جائے گا تو اب یہ فضیلت سامنے آگئی کہ پانچ وقت کے نماز پڑھنے والا اپنے نماز کا نور کل قیامت کے دن حاصل کر سکے گا اور جس نے نہیں پڑھی ہو تو نور سے محروم رہے گا ایک حدیث میں آپ نے بلوا کہ جو آدمی پانچ وقت کے نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے پانچ نہرے ہو اور ہر نہر میں گسل کرتا رہے گسل کرتا رہے تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کچھ بھی میل نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ پانچ مطلبہ گسل کیا ہے تو آپ نے فرما کہ بس یہی حال پانچ وقت کی نمازوں کا ہے کہ جس نے پانچ وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھا ہے اس کے عمال نامیر میں سے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا اس کا دل صاف سترا کر دیا جائے گا تو جو عمل ہمیں کرنا ہے اس کی فضیلت ہمیں یاد ہونی چاہیے اس کے چھوڑنے پر جو سزا ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے وقت پورا ہونے آ جارہا ہے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا جیسے ہم نے روزے رکھے تو فرض روزوں کے بعد نفل روزوں کو بھی نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے جیسے یہ سوال کے مہنے کے چھے روزے مسلم شریف کے روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ سوال کے چھے روزے رکھے اور اس سے پہلے مہنے کے روزے رکھ لیے ہیں رمضان کے تو یہ چھتیس روزے ہوتے ہیں اور چھتیس روزوں کو دس کے ساتھ ملا کر تین سو ساٹھ روزوں کے برابر سواب ملتا ہے یعنی پورے سال اس نے روزہ رکھا اتنا سواب اس کو دیا جاتا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ میں سوال کے چھے روزے رکھ لیے ہیں تو پورے سال روزے رکھنے کے برابر سواب ہیں اب پورے مہینے میں جب چاہے ہم روزے رکھ سکتے ہیں باسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد فوراں شروع کرنا چاہیے ورنہ اس کے بعد نہیں رکھ سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ پورے مہینے میں جب چاہے روزے رکھو چاہے آخری دس دنوں میں شروع دس دن میں یا بیچ کے دس دنوں میں لگاتار رکھو یا دو دو رکھو ایک ایک رکھو جیسے رکھنا چاہے رکھ سکتے سوال کے مہینے میں چھے روزے پورے ہونے چاہیے بس یہی مسئلہ ہے تو یہ چھے روزے رکھے جائے تو اور بھی ہمارے لئے سواب کا ذریعہ ہے دوسری بات نبی علیہ السلام نے جو طریقے ہمیں بتائیں زندگی گزارنے کے اس کو ہم یاد رکھتے رہے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے سوتے تھے کیسے سویا کرتے تھے اب ہمیشہ دہنی سائٹ پر سویا کرتے تھے کپڑا پہننے کے لئے دہنہ تک دہنہ ہاتھ پہلے داخل کرتے تھے نکالنے میں بایا ہاتھ پہلے نکالتے تھے اس طریقے سے ہر ہر اچھے کام میں اپنے دہنہ ہاتھ استعمال کیا ہے یہ سنتے ہیں تو سنتوں پر بھی آدمی جب عمل کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو بھی وہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دین پر آدمی آسانی کے ساتھ جمع رہ سکتا ہے کیونکہ ایک شاعر نے کہا کہ نقش قدم نبی کے ہیں راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہیں 
سنتوں کی پابندی ہوگی اللہ سے تعلق ہمارا بڑھتا جائے گا جو جو سنت ہے ہمیں نہیں معلوم تو ہم علماء سے معلوم کریں کہ یہ عمل ہے اس کا طریقہ کیا ہے یہ ہم استعمال کرتے اس کا طریقہ کیا ہے یہ پہنتے اس کا طریقہ کیا ہے ساری چیزیں آپ معلوم کر کے کہ ایک ایک سنت زندگی میں لائیں گے اللہ سے ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا اور ہمیں دین پر جبے رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے کہاں سنا وہ میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا ہدایت کا نجات کا ذریعہ بنائے تو آخر الحمد للہ رب العالمین جن کی سنت باقی سنت پڑھ